ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಆ ಇದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಲವಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತ ಆರರಿಂದ ಅರವತ್ತರವರೆಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ರೂ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ರ ಬೈಬಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಐದು ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಟೂ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟೇ ಇರೋದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಕಿಸು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಉತ್ತಮನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪದ ಇದೆ ಸ ನಾಲ್ಕು ಪದ ಯಾವ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೋದ ಹಲೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಕೆರಡ ಇದೆ ಆ ಪದ ಏನಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಃಖ ಕಣ್ಣೀರ್ ದುಃಖ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ದುಃಖ ಬರಲ್ಲ ಆಹಾರ ಬರಲ್ಲ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದೀರಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೋ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋಣ ಇವತ್ತು ಆಡೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ
ಬೇರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಹ್ ಅದರ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ದುಃಖ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ ಇದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಕೀವರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯ ಹದಿಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಹದಿಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತದ ಎಷ್ಟೋ ಹದಿಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಆ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಹದಿಮೂರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಸರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟವಿರ್ಬಹುದೇನೋ ಹುಡುಕಿ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನಗೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇವರ ಮಿಸ್ತು ನರರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಬಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ರಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಕೆನಾ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮೂರೇ ಇರೋದು ಬ್ರದರ್ ಬರಿ ಮೂರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉತ್ತರನು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಲ್ಲ ತಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದಂಥದ್ದು ಮೂರೇ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಹೃದಯ ಮಂಜು ಆಕಾಶ ಹೃದಯ ಬರಲ್ವಾ ಹೃದಯ ಬರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹೃದಯ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಂಹ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಬರಲ್ವಾ ಹೃದಯ ಇದೆ ಹೃದಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಕ ಮಂಜು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಮಂಜು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಹನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಮಂಜು ಸಿಂಹ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಇದೆ ಮಂಜು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಂಜು ಅನ್ನೋದು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಇದೆ ಹೃದಯ ಇದೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಮಂಜು ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕೆಳೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿದೆ ಏನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮವಾಕ್ಯವುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಯಾವುದು ಐವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತು ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕಂತ ಹಂಗೆ ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ ಸಮ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದ್ ಹನ್ನೊಂದ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಕಮ್ಮಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಮವಾಗಿರೋದು ಸಮ ಆಯ್ತ್ರಿ ಹೌದು ಹದ್ಮೂರ್ ಹದ್ಮೂರ್ ಇದ್ರೆ ಹದ್ಮೂರ್ ಹದ್ಮೂರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತೇಳು ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಮ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಡ ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಆರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಎ ಗಿಲಿಯಾತ್ ಮನೋಸೆ ಎಫ್ರಾಹಿಂ ಯಹೂದ ಮೋವ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಪತ್ರದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಮನಸೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಎಫ್ರಾಹಿಂ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರೇನು ಸಿಂಹ ಕರಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಾಣಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರೆ ಇದು ನಾಯಿ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಕರಡಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಾಡು ಬರ್ಗ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾಯಿ ಬ್ರದರ್ ನಾಯಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ಲೇನು ಹೆಸರಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ಇದೆ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಬಂದು ಬಂದು ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಗುರಗುಟ್ಟುತ್ತ ಪಟ್ಟಣವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಕುಟ್ಟುತ್ತಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾಯಿ ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಗುರು ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾಯಿನ ಹ್ಮ್ ಇರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರವತ್ತನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅರವತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಈಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರ ಮೊದ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಹೋಗಿದ್ರ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ ವಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೇಮ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಮಯಲ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ರಿ ತೆಗ್ದಿದೆ ಬದರ್ ಎಂಟನೇ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬದರ್ ಮೂರ ಮೂರನೇದ್ರಿಂದನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಹಾ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ದಾವಿದೆ ನಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇಬ ಎಂಬ ರಾಜಧಾನಿಯುಳ್ಳ ಅರಂ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಕಾದು ವಸ್ಟರೊಳಗೆ ಯೋಬಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ತೆಗಿನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ದೇವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಾವಿದೆ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಷಯ ಬರೀತಾರ ಆತರ ಬರೀತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತೆಗ್ದಿಲ್ವ ಯಾರು ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ 
ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಏದೋಮ್ಯರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒಡೆದು ಬಂದು ಅಂದಿನಿಂದ ಬಹುಖ್ಯಾತಿ ವಂತನಾದನು ಅಲ್ವಾ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರತ್ತನೇ ಕೀರ್ತಿನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾಮೇಲೆ ಎಂಟರಿಂದ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸತಕ್ಕೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೀರ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಮತ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಹೌದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ ಹಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಬರೀತಾರೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಯ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಐವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆನ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಓದ್ತೀರಾ ಓದ್ಬೇಕಾರ ಬೈಬಲ್ ನಾನ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಆದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಈಗ ನೀವ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಟಕ್ಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾಮೇಲ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ದಾವಿದನು ಭೀತಿಯಿಂದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವ ಓದಿ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲವಾ ಶತ್ರು ಬಾಧಿತನಾದ ಸದ್ಭಕ್ತರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಪ್ರಧಾನ ಗಾಯಕನ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗೀತ ತಗದಿತ್ತು ಅಲ್ತಶ್ಯತೆ ಎಂಬ ರಾಗ ದಾವಿದನ ಸಾವಲನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಾಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೀರ್ತನೆ ರಚಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಯಹೋವನ್ನು ನಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ನಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಡುಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಹುಡುಕ್ರಿ ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವು ಸರಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನ ಓದ್ ಹೋ ನಗುವ ನಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಓದಿದಿರಾ ಎರ
ಆ ಮೂವಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇದಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದಾರ ಅದು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೂವಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬರೀ ಆಡಿಯೋ ಇದ್ರು ಉಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟರಿಂದ ಓದು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ ನಗುವಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರನ್ನು ಪರಿಹಾಸೆ ಮಾಡಿವಿ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಲ್ಲ ಯಹೋನ್ ನಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅರವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅರವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಸರಿ ಅರವತ್ತು ಐ ಅರವತ್ತ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ರಾ ಸೊ ನೀವು ಓದಿದಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕಣಿಕರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಗಮನಿಸೋದು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕಳೆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅರಿಯುದೇ ಆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತ ಆರರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಪ್ರೀತಿ ದಯ ಇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ದಯಾನ ಬ್ರದರ್ ಐವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದುರುವವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು ಭದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕೆಡುಕರಿಂದ ಬಿಡಿಸು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆ ಶತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನೆ ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ದೇವರು ಅದರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಬಿಡು ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಸಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರಿ ದಾವಿದನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದನ್ ಈ ತರ ಕೀರ್ತನೆ ಬರೀಬೇಕ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ದಾವಿದನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾವಿದಿನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಅವ್ರ ಕೆಡವಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರ ಶತ್ರುಗಳಂದ್ರೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆ ಕೇಳಕಾಗುತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ದೇವ್ರೆ ಇವನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡು ಇವನ ನಾಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಕಾಗುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್
ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಹೇಗೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬಿಡ್ಸೋಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ದಾವಿದ್ ತರ ದೇವ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತೀವ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಏನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತೀವ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ದಾವಿದಿನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದಿನಿಗಿಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವವರು ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವವರು ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ದೇವರ ಕೃಪೆನೆ ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಗೂರಿರುವಂತ ಹೋರಾಟ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಕೃಪೆನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಬಿಡಿಸ್ತಾರ ಬಿಡಲ್ವ ನಮ್ ಬಿಡ್ಸಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಬಿಡಿಸೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದಾ ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದ್ ಚಿಟಿಗಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆ ತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಲಗಾಡಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಲ್ವಾ ನಲ್ವತ್ತ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಎಷ್ಟೋಗಿದಾರೆ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ ನಾವು ಈ ತರ ಗಂಡಿಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಬಂಗಾರವಾಗಿ ರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ವಜ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕಷ್ಟ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಹೌದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಈಗೋ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಬಲಿಷ್ಠರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಹೋವನೆ ನಿರ್ದೋಷ ನಿರಪರಾಧಿಯೂ ಅಲ್ಲವೇ ನ
ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕ ಬ್ರದರ್ ವಾಕ್ಯ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರೇ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅದರ ಒಡಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡು ಅದು ನಡಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರೇ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲ್ಲಿ ಕಳೆಯು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ನೀನು ದೇಶವನ್ನು ಕಂಪನಗೊಳಿಸಿ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಆದ್ರೂ ಒಡಕುಗಳು ಸರಿ ಮಾಡು ಅದು ನಡುಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಂಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದನಿಗೆ ದಾವಿದನೇ ಮೊದಲೇ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಆ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವರ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನೋ ಕೋಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಪ್ಪ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ದಾವಿದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಅದಂತೂ ನಿಜ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಚಿಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೀವ್ ತಪ್ಪು ನೀವ್ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಪ್ಪು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋರಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದವರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಾವೇ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ ಅದಿಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನೇನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ತಪ
ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾತಾಡದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ ತುಂಬಾನೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನನ್ಗೂ ನಡೆದಿದೆ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರಿನು ಆ ಒಂದು ಗುಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಯಾರ ನಾವು ಕೋಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ದೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆರಡು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಈ ಒಂದು ಐದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಸರಿ ಮಂಜಮಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಲ ನೀರಪರಾಧಿಯು ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಡ್ಸ್ತು ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸಂಗಡ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೆ ನನ್ ತಳ್ಬೇಡ ನಾವ್ ಕಾಪಿಗಳು ತಾನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟಾದಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಕಟಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿ ಕೃಪೆನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದೊರೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದಾರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಎದೊಳಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಬಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಜು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೃಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕೃಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದ್ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರಿದಾರ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಆಗ್ಲೂ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಓಡ್ದೆ ಗುಣಗಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಆಕ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಸಾರೋಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬ್ರದ ಸಾರೋಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೆ ಸ್ವರೂಪಂ ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ದೇವರ ದೇವರ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಡದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗ್ದಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೇವ್ರ ಬಂದೆ ದೇವ್ರ ನನ್ ಕಷ್ಟ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಂಜಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದಾರೆ ನೋಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸಗಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿದಾರೆ ನೋಡು ಅನ್ನೋ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸನ್ನಿ ಸನ್ನಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಬಟ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವರಕ್ಕೆ ಎದುರದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಆತ್ಮ ಎರಡೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಕೃಪೆನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮಗ್ ಸೋತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಅದವಾದ ಕತ್ತಿಗಳೇ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೀರ್ತನೆ ನೋಡುವಾಗ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಹದವಾದ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಒಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತು ಬಹಳವಾಗಿ ಅದು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿದೆ ಅಹ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ಲದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾರ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಟ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಹ್ ಒಂದು ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೋದ ಬಿದೆ ಚಿಕ್ಕದು
ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆ ಆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಗೆನ ಯಾರಿಂದನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆನ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಭೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಲೋಕದ ಜನದ ಹತ್ರನೂ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ಕತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಕುದುರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಪಾಪ ಕುದುರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುದುರೆನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಜನರ ನಾಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಅದ್ರ ನಾವೇನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ನಾಲಿಗೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಿಗ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ನಾಳಿಗೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ ಬಾಯಿನ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ ಬಾಯಿನ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೇ ವಿಷಯ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಸುವರ್ಣಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾ ಸೊ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಸ್ನಾನಿಕನ ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೋಜನ ಏನು ಸೈತನ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರು ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಓಕೆ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದಲ್ಲ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆನೆ ನಾನು ಹಾ ಸರಿ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಸರಿ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನೀವು ಈ ಕೀರ್ತನೆ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ ದಾವಿದನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತು ಕೃಪೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದಾವಿದನ್ನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರ ಅಂಗಲಾಚಕ್ ಬಿಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದ್ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಈ ಹೃದಯಕ್ಕ
ಈ ಗುಣನಾ ದೇವರು ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ಅಂತ ಗುಣ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ದಾವಿದನ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾವಿದನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸತ್ಯವ ದೇವ್ ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಈ ದಾರಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ನೋಯಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಲಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಕೃಪೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೃಪೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದಾವಿದನ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತ ಐದು ಕೀರ್ತಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈ ಕೀರ್ತಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೇ ನಿಮ್ ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೇ ಅಪ್ಪ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಪಾಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವೇಳೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ ಮಗ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯನು ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಾವಿದ ಕೇಳಿದಂತೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೊಂದು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಅಪ್ಪ